Ja, die Hebeisen Weitwings haben in der vergangenen Saison eine Achterbahnfahrt erlebt. Wir sind relativ ungünstig gestartet, haben fünf Spiele verloren, mussten intern einiges umstrukturieren, haben dann den Weg absolut zurückgefunden, haben einen super Coach engagieren können, haben auch im Team nochmal umstrukturiert und haben dann den Weg in die Playoff-Runde gefunden, haben da auch sehr, sehr erfolgreich gespielt, haben eine riesen Euphorie erzeugt und haben dann bis in die zweite Playoff-Runde unseren Weg gefunden. Also dementsprechend das Blatt nochmal gedreht und gewendet. Ich denke, das ist auch der Leistung aller Beteiligten im Club geschuldet. Alle Partner haben uns auch so weit an die Stange gehalten und haben uns hoch motiviert. Ja, ganz so überraschend äh, kam es gar nicht. Die Liga hatte uns äh, vorher schon vorab informiert, dass gegebenenfalls die Möglichkeit bestehen würde, den Aufstieg ähm, wahrzunehmen, weil eventuell diejenigen, die einen Pro-A-Antrag äh, gestellt haben innerhalb der Liga, einen Aufstieg möglicherweise nicht wahrnehmen. Das heißt, dieser Gedanke und die Idee Pro-A schwebte schon eine Weile über unseren Köpfen, wurde dann immer konkreter. Ähm, insofern waren wir durchaus darauf vorbereitet wenn gleich die Zeit äh, ein bisschen knapp am Ende war. Wir mussten uns dann bis zum äh, 10. Mai entscheiden und der Liga eine finale, ähm, finale Aussage ähm, unterbreiten. Und ähm, dementsprechend war es überraschend, aber ähm, mit Vorbereitung. Ja, vor welche Probleme uns das stellt? Ähm, ich würde gar nicht von Problemen sprechen. Äh, es gibt keine Probleme, es gibt äh, nur Lösungen. Es waren einige Hürden zu nehmen. Ja. Das betrifft natürlich äh, eine ganz andere Budgetgestaltung, weil man mit anderen Spielern an den Start gehen muss. Das betrifft eine gewisse Peripherie, die man einfach in der Halle braucht, ähm, wie ein Parkettboden, Equipment, äh, ein bisschen Peripherie im Club, im Unternehmen weiterhin ausbauen. Ähm, aber wie gesagt, wir arbeiten da mit gebündelten Kräften, sind da ähm, hoch motiviert und ähm, ja, ich als Geschäftsführer habe mal drei gute Tipps bekommen von meinem Aufsichtsrat und vom Management, die gesagt haben, ja, damit wir das alles schaffen, musst du früher anfangen zu arbeiten, musst effektiver arbeiten und länger. Und äh, das habe ich mir zu Herzen genommen und äh, es arbeitet jeder Hand in Hand äh, sehr, sehr effektiv. Es arbeitet, macht einen Riesenspaß im Moment. Ähm, dementsprechend äh, benutzen wir das Wort Probleme nicht, sondern zielorientiertes Arbeiten und Mehrzahl der Hürden sind auch schon genommen. Die Zusammenarbeit hier mit der Stadt und mit der Kommune, die ist uns ähm, sehr, sehr wichtig. Die Hebeisen Weitwings und der Club identifiziert sich ähm, absolut äh, mit dieser Stadt. Ich auch. Ich bin äh, fast gebürtiger Hanauer, schon ewig äh, hier gewohnt und äh, fühle mich hier auch heimisch und will hier auch ähm, nie wieder weg. Es ähm, ist eine tolle Zusammenarbeit. Wir sind auch heilfroh, ähm, den Herrn Oberbürgermeister auch in der Halle immer wieder begrüßen zu dürfen und ähm, die, die Stadt auch als äh, Hintergrund, äh, als Akteur und äh, sozusagen auch als Partner bei uns mit im Boot zu haben. Ähm, Dementsprechend ist es für uns sehr, sehr wichtig. Wir haben uns schon langfristige Ziele auch gesteckt, wo wir die Stadt auf jeden Fall mit dem Boot haben müssen. Und ich denke, wir sind da auf einem guten, guten Weg und möchte die Gelegenheit auch nutzen, auch der Stadt hier ein ganz herzliches Dankeschön zu sagen. Ähm, zweite Basketball-Bundesliga, die zweithöchste Spielklasse, die es gibt hier in der Region, ist sicherlich ein ganz herausragendes Projekt fürs östliche Rhein-Main-Gebiet. Und das haben wir auch dank Ihrer Hilfe geschafft. Herzlichen Dank. Um, I've had a great experience uh, since arriving in Hanau uh, earlier this month. Um, all of the management from the Hay Bison Hanau White Wings uh, has been very, very warm and welcoming and making me feel comfortable. And uh, already I've met um, some of the sponsors from the team and um, some of the fans. And uh, already I feel uh, part of the family. Uh, working together was uh, and is one of the, my priorities um, for when I was looking for a job. And um, I think this is one of the keys to success, when management and coach uh, really work together as one team. And through the interview process and then after the interview process, when I've gotten the job, I felt like um, management and myself have worked very, very well together. There's a good connection. And um, this is the basis for consistent success. So 
I feel very, very good here. The goals for the next season uh, for me are number one, building a winning culture. Um, I think changing or building on um, the mentality from last year and the success from last year and uh, taking it to another level. Pro A is, is a very, very good uh, level of basketball. And um, what we want to do is build the right attitude, the right mentality, the right teamwork, the right competitiveness. So before you have success uh, with wins, you start with a foundation. Winning and building a winning culture is the key to that. Uh, my goals for uh, the players for our team next year aren't necessarily specific for, um, I mean, of course, for position is important, but most important is that we get competitive players that want to improve, that want to get better as basketball players, and they want to be great teammates. So they want to be part of, uh, of a team, and they want to be part of a winning culture. So we're, that's the first and most important thing as we look for players for our team for next year. Ja, eins ist klar, ähm, der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Äh, wer seinen Hafen nicht kennt, für den steht jeder Wind ungünstig. Wir haben mit dem Projekt ähm, White Wings, so wie es bis jetzt besteht, 2002 angefangen mit dem Projekt High Speed. Es war, glaube ich, ein 15-Jahre-Plan. Ich war damals noch nicht ganz so ähm, involviert. Und der sah vor, dass wir 2016, 17 ähm, es bis in die Pro A schaffen. Jetzt haben wir es 15, äh, 16 schon geschafft. Wurden damals ein kleines bisschen belächelt, ähm, aber wir haben natürlich schon sind schon mal ein bisschen in uns gegangen und haben geguckt, okay, jetzt, jetzt haben wir es in die Pro A geschafft, ähm, gehen da erstmal als Underdogs rein, schnuppern da ein bisschen äh, Luft, werden dann mittelfristig gucken, dass wir die Klasse halten, ähm, später auch äh, sicherlich die Ziele stecken, die Playoffs zu erreichen. Langfristig wird es mit Sicherheit einen neuen Plan geben, ähm, müssen wir mal gucken, ob es was Schnelleres und Fundierteres als, als Highspeed äh, gibt, ja, vielleicht irgendwas mit Lightspeed wie Lichtgeschwindigkeit. Äh, und ganz klar muss das Ziel dann sein, noch höher hinaus, wird wahrscheinlich ein neuer 15 bis 20 Jahre Plan, um da realistisch zu bleiben, um dann die erste Bundesliga in Angriff zu nehmen. Ich glaube, das wird gar nicht so schwierig. Ich, ich glaube, dass äh, jeder, wenn man gezielt auf einen äh, gewissen Erfolg und auf ein bestimmtes Ziel darauf hinarbeitet, ähm, dieses Ziel auch ähm, erreichen wird. Ähm, also eins ist ganz klar, ähm, wir werden das nicht äh, schaffen, wenn, äh, wenn wir keine eigene Halle bekommen. Und damit meine ich jetzt nicht äh, eine Halle, die ausschließlich für Basketball da ist. Man hört immer ähm, aus vielen, vielen Ecken, äh, ja, die Basketballer bekommen hier, wir bekommen da. Ähm, ich denke, dass das ganze Projekt Basketball dem Standort hier sehr, sehr gut tut, ähm, vielen, vielen Menschen äh, gut tut. Wir haben sehr viele Werbe- und Kooperationspartner, ähm, darunter auch ähm, Vereine, äh, denen wir viel Gutes tun. Und ähm, wir denken da langfristig an eine Halle, die generell für Ballsportarten da ist, um äh, beispielsweise auch der, der HSG Hanau ähm, vernünftigen, eine vernünftige Halle bieten zu können, die im Moment äh, auch eher unter erschwerten Bedingungen trainieren. Ähm, also insofern ähm, ist das eines der Ziele, die man ganz klipp und klar in den nächsten Jahren verfolgen muss. Und ähm, fraglos ist das auch eine Budgetfrage. Das äh, bedeutet, wir müssen definitiv auch das Netzwerk äh, noch erweitern. Das Netzwerk wächst stetig. Wir haben sehr, sehr viele Werbepartner jetzt auch ähm, für die zweite Basketball-Bundesliga gewinnen können. Ähm, letztlich lebt dieses Unternehmen äh, auch ein Stück weit davon und äh, ohne die Werbepartner wären wir auch gar nicht so weit gekommen. Jetzt äh, eben habe ich der Stadt äh, vielen Dank gesagt, jetzt sage ich auch unseren Werbepartnern ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ihr seid absolut eine ganz, ganz tolle Familie und äh, ich denke, wenn einfach noch mehr Partner auf diesen Zug äh, aufspringen, werden wir auch den Schritt langfristig äh, in die erste Basketball-Bundesliga schaffen. Uh, really looking forward to working with our players this summer and getting them better, developing relationships, and um, be learning about learning about uh, the history here and the family, the White Wings family, and uh, the sponsors and the fans, and getting to know everyone and uh, continuing to build that family as we go into next season, and then uh, next season building a competitive team and uh, with a winning culture.
Ja, die Saison und die ersten Spiele, die gehen ähm, Ende September wieder los mit einer absolut äh, tollen Kulisse. Wir hatten letztes Jahr und vorletztes Jahr schon eine äh, super Kulisse. Wir haben da viel, viel gearbeitet, ähm, werden auch äh, mit sehr, sehr vielen äh, Neuerungen in der Halle dann aufwarten. Äh, das wird über eine Nebelmaschine, Lichtmaschine mit riesen Ein Einmarschzeremonie, äh, mit einem neuen Hallenboden. Also da wird einiges äh, warten, so dass es nicht nur ein Basketballspiel sein wird, sondern... Ähm, es wird immer eine Abendveranstaltung, die man auch mit der ganzen Familie genießen kann. Sprechen Sie uns da jederzeit an, ist jeder herzlich dazu eingeladen. Ähm, ansonsten würde ich mir wünschen, ähm, dass unsere Weitlingsfamilie mit unseren Partnern äh, noch weiter wächst. Äh, das meine ich jetzt nicht unbedingt aus Budgetgründen. Das ist einfach äh, eine große hebeisen weitwings familie geworden, die keiner mehr missen möchte und eine absolut... Äh, Geile Community, um das mal in der Jugendsprache äh, zu formulieren. Äh, und auch hier, ähm, seien Sie offen für neue Sachen, sprechen Sie uns an ähm, und ähm, wohnen Sie dieser Familie bei. Und wir wünschen euch äh, ganz, ganz viel Spaß in der neuen Saison.